Welcome students. Today I am Dr. Uh, I am Dr. Nadra Hamid, and today the topic of discussion is blood supply and con conducting system of the heart. The learning objectives for today's lecture are: at the end of the lecture, you will be able to know the different arteries of the heart, from the from where they get their origin, and which areas are distributed by them. Uh, which are the main branches of right and left coronary arteries in which areas are supplied by them uh, the conducting system of the heart in its different parts and the distribution of conducting system of uh, conducting system in the heart tissue coming towards the blood supply of the heart first of all the blood supply is arising from the uh, ascending aorta ascending aorta is this if you can see the pointer this is the ascending aorta and the the blood supply of the heart gets originated from the ascending aorta there are two main branches that are supplying the heart tissue right coronary artery and left coronary artery and both of them are lying in the sub epicardial tissue epicardial tissue ke below jo hai wo ye dono arteries lie karte hain right coronary artery and left coronary artery now coming towards the right coronary artery the right coronary artery takes its origin from anterior aortic sinus in the heart valves you have uh, uh, studied the aortic sinuses different aortic sinuses there are three main aortic sinuses and the first one is anterior aortic sinus uh, left posterior uh, right posterior aortic sinus and left posterior aortic sinus and this right coronary artery gets its origin from this here right um, aortic sorry anterior aortic sinus now when it takes its origin from anterior aortic sinus it runs forward between pulmonary trunk and the right auricle here in the this diagram you can see this purple thing is the right auricle and this one is the pulmonary trunk so this is the right coronary artery mentioned here if you can see the pointer so this is the right coronary artery that is taking origin in between in between the right auricle and the pulmonary trunk it descends vertically and uh, right and uh, atrioventricular group this one is the right atrioventricular group is group ke beech mein ye niche ja ke descend karta hai then it runs posteriorly in, in uh, atrioventricular group and anastomosis uh, with left coronary artery jaise hi ye anteriorly is right atrioventricular groove mein descend karti hai it turns posteriorly and in in the same atrioventricular groove it anastomoses with the left coronary artery on the back of the heart now this one is the right coronary artery you can clearly see the aortic sinuses from Uh, which it takes origin now it comes like this this is the right auricle yahan se jo hai wo jo pulmonary trunk hai ye wala originate karta hai uske beech mein ye travel kar rahi hai and then it is turning posteriorly and is anastomosing with these branches of the post, uh, left coronary artery branches from right coronary artery the first one is right coronary artery that supplies the anterior surface of the pulmonary conus pulmonary infundibulum ka jo area hai usko supply karte hain karti hai and upper part of anterior wall of the right ventricle right ventricle ke jo jis area se ye guzar rahi hai us area ko supply kar rahi hai okay the first one is right conus artery now anterior ventricular branches which are two and three in number and supply the anterior surface of and right ventricle anterior ventricular so supplying the right ventricle and the marginal branch is the largest in the anterior ventricular branch and it runs along the lower margin of the costal surface to reach the apex front se guzar rahi hai jo anterior uh, sorry jo marginal branch hai and it is reaching the apex now the um, branches uh, which are coming out of the right coronary artery are posterior ventricular branches these are also two in number and they are supplying the diaphragmatic surface of the right ventricle okay the jo base 
का जो लोअर एरिया होता है जो बेस की तरफ जाता है डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल ओके उसको सप्लाई करते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दैट इज द डिसेंडिंग ब्रांच इट रन्स इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप एंड इट रन्स टुवर्ड्स द एपिक्स ठीक है सो राइट कोनस आर्टरी एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी ऑल दीज ब्रांचेस राइट कोनस आर्टरी दिस वन दिस वन इज द राइट कोनस आर्टरी जो कि सप्लाई कर रही थी पलमोनरी एंड फंडिकुलम वाले एरिया को ठीक है राइट एंट्रिकुलर राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस ऑल दिस राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस हियर एंड ऑल दिस ठीक है एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरीज पोस्टीरियर द पोस्टीरियर ही नजर आ रहे ठीक है तो डिम नजर आ रहा है दैट्स व्हाई बिकॉज़ दे आर लाइंग पोस्टीरियर ठीक है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर branches and this one is the right marginal artery right marginal artery which is the largest branch theek hai to ye right marginal artery it is turning towards the diaphragmatic surface of the right ventricle another branches are posterior interventricular artery which supplies the right and left ventricle plus inferior wall and posterior part of the ventricular septum जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है उसमें सबसे बड़ी ब्रांच है वो सेप्टल ब्रांच है दैट इज सप्लाइंग दी एंड एट्रो वेंट्रिकुलर नोड बट इन 10% ऑफ द इंडिविजुअल्स दिस आर्टरी इज सप्लाइज इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्रांच फ्रॉम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दस 10 10% लोगों में जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है सॉरी हियर इज अ मिस्टेक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी सो हियर आर्टरी ठीक है आर्टरी इसको रिप्लेस किया होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच ने नाउ वी आर हैविंग एट्रियल ब्रांचेस आल्सो कमिंग फ्रॉम द राइट कोरोनरी आर्टरी व्हिच आर सप्लाइंग द एंटीरियर एंड लैटरल सरफेस ऑफ द राइट एट्रियम एंड वन ब्रांच सप्लाइज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एट्रियल ब्रांचेस जो है वो सारे के सारे पोर्शन राइट एट्रियम वाले पोर्शन को सप्लाई करते हैं उसकी एक ब्रांच है वो राइट और लेफ्ट एट्रिया के पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती हैं आर्टरी ऑफ द एस ए नोड द एस ए नोडल आर्टरी इज सप्लाइंग एस ए नोड एंड राइट एंड लेफ्ट एट्रिया ओके बट इन 10 परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल इट राइज फ्रॉम द सॉरी इन 35 परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल दिस आर्टरी ऑफ द एस ए नोड इज राइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बट मेजोरिटी में राइट कोरोनरी आर्टरी से ही एस ए नोडल आर्टरी अराइज होती है अगेन एस ए नोडल आर्टरी दिस वन ठीक है राइट कोरोनरी आर्टरी ये है राइट कोनस आर्टरी अगेन राइट एंटीरियर वेंटिकुलर ब्रांचेस एट्रियो वेंटिकुलर आर्टरी ए वी नोडल आर्टरी ए वी नोडल आर्टरी ठीक है जहाँ पर ए वी नोड प्रजेंट होता है ठीक है ए वी नोडल आर्टरी अगेन पोस्टीरियर एंटर वेंटिकुलर ब्रांचेस एंड राइट मार्जिनल ब्रांचेस इस डायग्राम में आप क्लियरली शो uh, आपको शो हुआ है दिस डॉटेड थिंग इज एक्चुअली द एंटीरियर आयोटिक साइनस ठीक है जो को प्रोमिनेंट नजर आ रहा है हियर दिस वन इज द लेफ्ट सॉरी द राइट आयोटिक राइट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस एंड दिस वन इज द लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस एंटीरियर आयोटिक साइनस दिस वन ठीक है राइट post right posterior aortic sinus and this dotted thing is the left posterior aortic sinus aur is wale se coronary artery jo hai wo arise karti hai right coronary artery that is the anterior aortic sinus left coronary artery ki taraf aate hain it is actually larger and diameter than right coronary artery theek hai this one is the left coronary artery nazar bhi aa raha hoga this one thoda sa right coronary artery se diameter mein badi hai theek hai it supplies greater part of the left atrium left ventricle and ventricular septum ye left side ke atria ko uh, left ventricle ko and ventricular septum ko supply karti hai it takes origin from left posterior aortic sinus aapko maine bataya tha anterior aortic sinus se right coronary aa rahi thi left posterior se ko left coronary artery jo hai wo arise ho rahi hai then it is passing between left auricle and pulmonary trunk this is the pulmonary trunk jisko remove kiya hua hai theek hai here left auricle 
इन दोनों के बीच में जो है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पास हो रही है इट्स इट इट एंटर्स द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप ठीक है जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो ग्रुप है लेफ्ट साइड पे उसमें एंटर हो रही है एंड डिवाइड्स इनटू एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच एंड सरकमफ्लेक्स ब्रांच ठीक है ये सरकमफ्लेक्स ब्रांच है ये वाली ठीक है दिस वन एंड दिस वन इज दी एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनराट में जैसे ही अपने ओरिजिन से निकलती है इमीडिएटली इट इज गिविंग टू मेजर ब्रांचेस दैट इज सरकमफ्लेक्स ब्रांच जो कि लेफ्ट की तरफ जा रही है और जो एंटीरियरली आ रही है दैट इज द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांच दैट इज डिसेंडिंग ब्रांच ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में आपके पास है एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी जो कि हमने अभी पढ़ी ठीक है इट इज रनिंग एंटीरियरली इन द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप टू द एपिक्स ठीक है नाउ इट एंटर्स द पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रुप एंड स्टोमोस द ब्रांचेस ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी जैसे हमने पहले बात की थी जो राइट कोरोनरी आर्टरी के पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस थी ठीक है उसी के साथ ही जाके नीचे एनेस्टोमोस हो जाती है एंड इट सप्लाइज द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम बिकॉज वहीं से गुजर रही है ठीक है इट इज द एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी इज गिविंग टू ब्रांचेस डायगनल आर्टरी Which may arise from the trunk of the left coronary artery. मतलब है तो branch जैसे anterior interventricular artery की, लेकिन left coronary artery से directly भी origin ले सकती है. And left conus artery it supplies the pulmonary conus. Here is the left anterior descending artery. ठीक है उसकी branch थी diagonal artery. Now circumflex artery जो कि immediately पहले तो हमारे पास थी एंटीरियर डिसेंडिंग उसका हमने जिक्र कर दिया है सेकंड वन इज लेफ्ट सरकम्फ्लेक्स आर्टरी दिस इज द लेफ्ट सरकम्फ्लेक्स आर्टरी ठीक है एंड दिस वन हियर इट इज गोइंग लाइक दिस ठीक है वाइंड्स अराउंड द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द हार्ट एंड ए वी ग्रूव ठीक है जो हार्ट का लेफ्ट मार्जिन है उसमें वाइंड करती है वाइंड अराउंड द लेफ्ट मार्जिन इन द एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप ठीक है इस ग्रुप में जाती है बैक की तरफ इसकी ब्रांच लेफ्ट मार्जिन एन आर्टरी हेयर यू कैन सी दिस इज दी लेफ्ट मार्जिन एन आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम दी सरकम्फ्लेक्स लेफ्ट सरकम्फ्लेक्स आर्टरी अराइज हो रही लेफ्ट मार्जिन एन आर्टरी एंटीरियर वेंट्रिकुलर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी देती है एंटीरियर वेंट्रिकुलर भी दे रही है और पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर भी दे रही है ठीक है एंड विच सप्लाईज द लेफ्ट वेंट्रिकल और साथ में एट्रियल ब्रांचेस भी दे रही हैं जो कि इस लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करती है मींस लेफ्ट सरकम्फ्लेक्स आर्टरी इज गिविंग द लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस एंड एट्रियल ब्रांचेस व्हिच सप्लाई दिस लेफ्ट एट्रियम कमिंग टुवर्ड्स द वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट जो है अल्टीमेटली थ्री फोर वेंस हैं हमारे पास ग्रेट कार्डिक वेन दिस वन मिडल कार्डिक वेन दिस वन स्मॉल कार्डिक वेन दिस वन एंड एंटीरियर कार्डिक वेन दिस वन ठीक है ये ग्रेट ये ये आपके पास से सामने से जो एंटीरियरली ड्रेन कर रही है हार्ट को ग्रेट कार्डिक वेन है ठीक है जो पोस्टीरियर साइड से आपको नजर आ रही है दिस लाइट ब्लू कलर वेन मिडल कार्डिक वेन है दिस स्मॉल वेन जो कि पास हो रही है एंटीरियर वेन क्या के साथ ऊपर नजर आ रही है आपको स्मॉल कार्डिक वेन और जो राइट ऑरिकल के बिल्कुल बिलो नजर आ रही है दिस इज द एंटीरियर कार्डिक वेन ये सारे के सारे हार्ट को ड्रेन करते हैं ठीक है वेन वीनस ड्रेनेज करते हैं एंड अल्टीमेटली दे ओपन इनटू द राइट एट्रियम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस ठीक है कोरोनरी साइनस के साथ जो है वो में जो जाके जो सारे के सारे ओपन होते हैं एंड अल्टीमेटली द वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट इज take uh, is um, done into the right atrium now coming towards the conducting system of the heart you you know that the heart is able to contract on its own because it contains specialized cardiac muscle tissue that spontaneously form impulses and transmit them to the myocardium to initiate contraction jaise ki aapko pata hai ki heart mein specialized tissue hota hai usko hum log sa node av node बंडल ऑफ हेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलते हैं आगे जाके पढ़ेंगे ठीक है तो उसमें स्पॉन्टेनियस 
eruption uh, hoti hai impulses ki and those impulses are distributed into the myocardium um, and the contraction starts pumping of the heart starts so first of all it is composed of sa node this one is the sa node this is the right atrium ye idhar present hota hai ab batate hain kahan hota hai aage ja ke theek hai yahan se initiate hota hai the impulses are traveling to the av node here the av node ki taraf jata hai impulses then they are generated into the right and left atrium through the right uh, the uh, atrioventricular bundle theek hai atrioventricular bundle ke through ye nazar aa rahe hain aapko iske through jo hai ye sara distribute hota hai atrioventricular bundle jo hai wo interventricular septum ke sath में जाके रन करते हैं ठीक है एंड अगेन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू दिफरेंट पोर्शन ऑफ दी वेंट्रिकल्स ठीक है और फिर एट दी एंड वी आर हैविंग परकंजी फाइबर्स दैट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स दैट स्टार्ट एट दी एपिक्स एंड देन मूव सुपीरली ठीक है यहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड अगेन मूव सुपीरली और डिफरेंट जो पकलीदी मसल्स हैं उन सबको जाके सप्लाई करते हैं कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ दी हार्ट आर so s s node sinoatrial node atrioventricular node atrioventricular bundle that is known as bundle of his right and left bundle branches and subendocardial purkinje fibers theek hai ye sare iske portions hain s node jo hai this one is the s node this is that is present in the superior lateral part of the right atrium just along with the opening of the superior vena cava theek hai ye superior vena cava hai iske sath jo hai wo yahan s node present hota hai theek hai और ए वी नोट जो है वो यहाँ पर आपके एंड से जंक्शन ऑफ दी एट्रियोवेंट्रिकुलर जो जो एरिया है ठीक है फाइबरस जो रेंगे उसके साथ जो है वो प्रेजेंट होता है एस ए नोट इज स्मॉल हॉर्स शू शेप्ड मैस हैविंग स्पेशलाइज्ड माइकार्डल फाइबर्स ठीक है इट इज सिचुएटेड इन दी वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इन दी अपर पार्ट ऑफ द सेल्कस टर्मिनलिस जस्ट बिलो दी ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेने कहवा it is actually called the pacemaker of the heart because it can generate impulses by its own okay and it's it initiates the contraction of the cardiac muscles that produces the heart beat the rate at which the sa node generates impulses is influenced by autonomic nervous system jaise ki sympathetic nervous system hai theek hai it increases the firing rate of the sa node and thus increases the heart rate for example when you sit in the viva and your sympathetic system is mm, एक्टिवेटेड ठीक है तो नर्वसनेस में आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है दिस इज बिकॉज ऑफ दी सिंपेटिक इनर्वेशन टू दी एस ए नोट ठीक है उसकी वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है एंड पैरासिपेटिक इनर्वेशन एक्चुअली डिक्रीजेज दी फायरिंग रेट ऑफ द एस ए नोट और पैरासिपेटिक अगर जो है रेस्टिंग मोड में आपका एक्टिवेट हो देन यूर हार्ट बीट इज स्लो एज कम्पेयर टू दी जो फ्लाइट और फाइट के मोड में आप लोग होते हैं उस टाइम पे as compared to that parasympathetic actually slows down the heart rate as a note it the flow of impulses causes contraction of the atria from superior to inferior theek hai ek impulse generate hoti hai jo ki as a note se av node ki taraf jati hai aur wo kya karti hai ki wo ventricular contraction ko jo hai wo generate karti hai ki ventricles contract kare taki blood jo hai wo pump ho pulmonary trunk mein aur aorta mein theek hai at the same time the impulses are carried to the av node theek hai jaise hi atria ki contraction hoti hai as a node activate hota hai isi time pe av node ki taraf jo hai wo impulses jo hai wo generate ki jati hain to initiate the contraction of the ventricles there is a brief time delay uh, in the generation of the impulses or the conduction of the impulses from as a node to av node because Uh, it allows time for the ventricles to fill with blood theek hai agar as a node aur av node ek sath hi contract kare to phir aapke atria aur ventricle ek sath hi contract karengi theek hai so ventricles jo hain wo puri tarah se fill nahi honge us blood se jo ki atria is ki taraf bhej raha hai theek hai so thoda sa delay jo hai wo as a node se av node ki taraf इम्पल्स जनरेट होने में होता है बहुत ही माइन्यूट ठीक है मिली सेकेंड में बिकॉज इट अलाउज दी वेंट्रिकल्स टू फिल 
देन जब वो पंप करेंगे तो सारे के सारे एट्रिया उसमें ड्रेन हो चुके होंगे वेंट्रिकल्स में ओके दिस इज दी एस एनो ठीक है इट इज जनरेटिंग इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन सुपीरोलेटरल पोर्शन ऑफ द राइट एट्रियम जस्ट अलोंग विद द ओपनिंग ऑफ द सुपीरो वेने कैवा ठीक है उसके बाद इनके पास जनरेशन हो रही है नजर आ रहा है आपको जितना आपको येलो येलो पोर्शन नजर आ रहा है ठीक है एरोस सो वो एवी नोड की तरफ जाते हैं अब ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ थोड़ा सा डिले है बहुत ही मिली सेकंड में इट अलाउज द ब्लड टू पास फ्रॉम दीज एट्रिया टू दी वेंट्रिकल्स ठीक है ताकि सारे का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाए एंड जब इम्पल्स जनरेट हो तो सारे के सारे वेंट्रिक दोनों वेंट्रिकल जो है वो एक साथ सारा का सारा एम टी हो जाए सो दिस वॉज बेसिक थिंग एट्री वेंट्रिकुलर नोड ठीक है एवी नोड ही बोलते हैं इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दस ए नोड इट इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम नियर द जंक्शन विद दी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम नियर द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस जहाँ कोरोनरी साइनस ओपन हो रहा है जंक्शन ऑफ एट्रिया राइट एट्रिया विद द राइट वेंट्रिकल ठीक है राइट एट्रियम के जो राइट वेंट्रिकल के साथ जो जंक्शन है उसमें जो है प्रेजेंट होता है एवी नोड एंड इट कंडक्ट कार्डिक एम्पल्स टू दी वेंट्रिकल बाय एवी बंडल ठीक है एवी नोड आफ्टर दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इम्पल्सिव स्प्रेड और क्रॉस दी एट्रिया दे कन्वर्ज एट दी एवी नोड ऐसे नोड से सारे के सारे इम्पल्स एवी नोड की तरफ चले जाते हैं द एवी नोड एक्स टू डिले दी इम्पल्स बाई अप्रोक्सीमेटली वन ट्वेंटी मिली सेकेंड टू इंश्योर दैट एर एट्रिया हैव एनफ टाइम टू फुली एग्जैक्ट ब्लड इन टू दी वेंट्रिकल बिफोर दी वेंट्रिकुलर सिस्टिली ठीक है वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन से पहले एवी नोड पे थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ा सा एम्पल्स जनरेशन में डिले होता है बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स द एट्रिया टू फुली एग्जैक्ट द ब्लड इन टू देंट्रिकल और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो सारा का सारा ब्लड जो है वो एम हो चुका हो वेव ऑफ एक्साइटेशन देन पासिस फ्रॉम दी ए वी नोड इन टू दी एट्री वेंट्रिकुलर बंडल दैट इज बंडल ऑफ हिस्स ठीक है दिस इज दी ए वी नोड दिस प्रेजेंट एट द जंक्शन पॉइंट ऑफ द राइट एट्रियम विद द राइट वेंट्रिकल ठीक है और यहीं पे कहीं आस पास ऐसे सॉरी कोरोनरी साइनस की भी ओपनिंग है जिसमें वीनस जेनोज ऑफ द हार्ट हमने पढ़ा था ठीक है एवी एवी नोड से जो है वो बंडल ऑफ हिज की तरफ जो है ये सारे के सारे एम्पल्स जो है वो जनरेट होता है और बंडल ऑफ हिज जो है देन अगेन परकेंजी फाइबर्स में पूरे के पूरे वेंट्रिकुलर वॉल्स में अपने जो है वो एम्पल्स जनरेट करते हैं ए वी नोट इट सॉरी ए वी बंडल इट बिगेन्स फ्रॉम द ए वी नोट क्रॉसेज दी ए वी एट्रो वेंटिकुलर रिंग जो कि आपने फाइबरस स्केलेटन पढ़ा है ठीक है एंड रन अलॉन्ग द इन्फीरियर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन एस पार्ट ऑफ द एट्रियो इंटर वेंटिकुलर सेप्टम ये जो ए वी बंडल है जैसे कि अभी आपने पिछले डायग्राम में देखा कि वो ए वी रिंग स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ मेम्ब्रेन एस पार्ट ऑफ द इंटर वेंटिकुलर सेप्टम में रन कर रहा है एंड हेयर इट इज डिवाइडिंग इन टू द राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस extending inferiorly to the interventricular septum and superiorly to the uh, in, uh, lateral walls of the ventricles theek okay? hai since the skeleton that is the fibrous framework of the heart separates the muscles of the atria from the muscles of the ventricles theek okay? hai so bundle of his is the only means of conducting impulses from the atria to the ventricles iska matlab ye hai ki aise node ne to av node ki taraf apna impulse generate kar diya but av node is still present in the राइट एट्रियम यू कैन से ठीक है अब फाइबर स्केलेटन की वजह से एट्रिया का वेंट्रिकल से एस सच कोई कनेक्शन नहीं है सो so, अब ये इम्पल्स जनरेट कैसे होगी जो कि एट्रिया में प्रोड्यूस हो चुकी हो चुकी है हाउ वेल इट गो टू दी वेंट्रिकल्स कैसे जाएगी वेंट्रिकल्स की तरफ थ्रू दिस बंडल ऑफ हिस्स ठीक है जो बंडल ऑफ हिस्स जो है जो कि ए वी नोट से स्टार्ट होके मेम्रेनस पार्ट ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में पास हो रहा है तो ये उसी की तरह उसी के साथ जो है वो अपने इम्पल्स जनरेशन कर सकता है ठीक है दट इज दी ओनली वे जिसकी वजह से इम्पल्स जनरेशन जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा सकती है ए वी बंडल इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेशलाइज टिश्यू ऑफ द ए वी नोड ठीक है ये जो ए वी नोड है ये वाला देखे आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल जाके बंडल ऑफ हिस्स की तरफ में कंटिन्यू हो रहा है और आपको ये इंटर वेंटिकुलर सेप्टम नजर आ रहा है ठीक है ये इसका मेम्ब्रेनस पार्ट है ठीक है हेयर और यहाँ पे ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच दो येलो येलो आपको ऐसे लाइन नजर आ रही है राइट बंडल ब्रांच है ये दिस वन ठीक है पॉइंटर जहाँ पे आपको नजर आ रहा है दी फोर्थ वन 
राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच लिखा हुआ है ये ए वी नोड के जो बंडल ऑफिस है वो डिवाइड हो रहे हैं राइट बंडल ब्रांच में लेफ्ट बंडल ब्रांच में राइट बंडल ब्रांच इज मेंट टू जनरेट इम्पर्स इन टू द राइट वेंट्रिकल लेफ्ट बंडल बंडल ब्रांच इज मेंट टू जनरेट कंडक्ट इम्पर्स इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल सो ए वी नोट से परकन ये फाइबर्स की तरफ जो है ये अपने इम्पल्स जो है वो जनरेट करता है इट डिसेंड डाउन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटर वेंटिकुलर सेप्टम बिफोर डिवाइडिंग इनटू द टू मेन बंडल्स ठीक है ये देखें ये इंटर वेंटिकुलर सेप्टम है उसका मेम्ब्रेनस पार्ट है और यहाँ उसका मस्कुलर पार्ट होता है ठीक है ये इंटर वेंटिकुलर सेप्टम का मतलब है इंटर वेंटिकुलर दो वेंटिकल्स के बीच में सेप्टम है पार्टीशन है उसका ये वाला पोर्शन जो है वो मेम्ब्रेन टाइप है ये वाला पोर्शन जो लोअर डाउन पोर्शन है वो मसल है ठीक है सो ये जो बंडल ऑफ हिस्स नजर आ रहा है एवी बंडल जहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ठीक है ये आ रहा है मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम में जैसे ही ये मस्कुलर पार्ट ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम की तरफ आएगा ये राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा ठीक है और वहां से ये अपने अपने रिस्पेक्टिव वेंटिकल्स की तरफ जाएगा और उन वेंटिकल्स में परकंजी फाइबर्स के थ्रू जो है अपने इम्पल्स आगे जनरेट करेगा राइट बंडल ब्रांच कंडक्ट्स द इम्पल्स टू परकंजी फाइबर्स ऑफ द राइट वेंटिकल एंड द लेफ्ट वन कंडक्ट्स द इम्पल्स इम्पल्स टू द परकंजी फाइबर्स टू द लेफ्ट वेंटिकल नाउ राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द बंडल द राइट ब्रांच एंटर्स डाउन द राइट साइड ऑफ द इंटरवेंटिकुलर सेप्टम एंड आफ्टर दैट बिकम्स सब एंडोकार्डियल ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम ठीक है ये देखिए राइट वन जो है नजर आ रहा है आपको ये नीचे जाके लोअर लोअर डाउन एपिक्स की तरफ जाके अगेन ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो रहा है एज परकंजी फाइबर फिफ्थ वन जो नंबर लिखा हुआ है दिस इज परकंजी फाइबर्स ठीक है और यही परकंजी फाइबर जो है आगे ये पेपिलरी मसल्स में और इन मॉडरेटर बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं सो इट हेल्प इन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ दी वेंटिकल्स ठीक है अ लार्ज पार्ट ऑफ इट कंटिन्यूज इन दी सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुलम दैट इज दी मॉडरेटर बैंड ठीक है टू रीच दी एंटीरियर पेपिलरी मसल्स एंटीरियर वॉल ऑफ दी वेंट्रिकल ये सारे के सारे आपको पेपिलरी मसल नजर आ रहे हैं ये उसी पेपिलरी मसल और मॉडर्ड ब्रांड की तरफ जाके अपनी परकंजी फाइबर्स के थ्रू अपने आगे इम्पल्स जो है वो जनरेट करते हैं इट्स परकंजी फाइबर्स दैन स्प्रेड आउट स्प्रेड आउट अंडर नीद एंडो कार्डियम अब हमने ये पढ़ा कि ये जो परकंजी फाइबर्स हैं ये जाके सारे मॉडरेटर बैंड में और ये पेपेलियर मसल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड दे नाउ एक्चुअली लाए जस्ट बिलो दी एंडोकार्डियम ठीक है बहुत ही डीप में चले जाते हैं इन तो सिर्फ एंडोकार्डियम के बिलो जो है वो प्रेजेंट होते हैं द लेफ्ट ब्रांच डिसेंड ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ देंटिकुलर सेप्टम डिवाइड इन टू परकंजी फाइबर दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेप्टम एंड टू दफ्ट वेंटिकल ये लेफ्ट ब्रांच है ये जा रहे हैं टूअर्ड दी लेफ्ट वेंटिकल और यहाँ से ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसमें इन टू दी लेफ्ट परकंजी फाइबर्स ठीक है और फिर ये लेफ्ट वेंटिकल को सप्लाई कर रहा है इम्पल्स कार्डिफ्लेक्सिस ब्रांचेस फ्रॉम बोथ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ द कार्डिफ्लेक्स कार्डिफ्लेक्स वो फ्लेक्सिस है जो कि खुद इस ये जो फाइबर्स हैं जो इम्पल्स जनरेशन है इनको इन्फ्लुएंस करता है ठीक है so this plexus actually consists of superficial part that lies inferior to the aortic arch and between it and the pulmonary trunk theek hai aortic arch aur pulmonary trunk ke beech mein hota hai superficial part aur deep part jo hai wo aortic arch aur tracheal bifurcation ke beech mein present hota hai cardiac plexus theek hai it is actually composed of uh, sympathetic innervation and parasympathetic innervation jaisa humne pehle bola ki sympathetic innervation jo hai wo kya karti hai it increases the heart rate aur sath hi sath फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन को भी इंक्रीज करती है ठीक है और पैरासिम्पैथेटिक जो इनर्वेशन है इट डिक्रीजेज दी हार्ट रेट कम करती है फोर्स ऑफ कंट्रेक्शन भी दैट्स वाई कम होती है एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन कंस्ट्रक्ट दी कोरोनरी आर्टरीज ठीक है उसको कंस्ट्रक्ट करता है अगेन दिस इज दी एस्टेनोड ठीक है ये पूरे एटीरियल के डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है उससे एवी नोड की तरफ आता है आपके एम्पल्स देन दिस इज दी बंडल ऑफ हिस्स ये राइट बंडल ब्रांच है ये वाली लेफ्ट बंडल ब्रांच है ठीक है राइट बंडल ब्रांच नीचे जाके डिवाइड होके टर्न हो रही है और ये ब्लू ब्लू जो है आपके परकंजी फाइबर्स हैं, ठीक है सिमिलरली लेफ्ट बंडल ब्रांच भी जा रही है ठीक है ऊपर की तरफ अगेन इट इज प्रोड्यूसिंग दॉरी इट इज कंटिन्यूइंग एज 
ब्लू ब्लू थिंग्स दैट आर परकंजी फाइबर्स ठीक है जो कि सब एंडोकार्डियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं परकंजी फाइबर्स जो सब एंडोकार्डियल प्लेक्सेस ऑफ द कंडक्शन सेल्स आर अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ठीक है ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स ही का एक नेटवर्क है दे आर अबंडेंट विद ग्लाइकोजन एंड एन एक्सटेंसिव गैप जंक्शन ठीक है these cells are located in the subendocardial surface of the ventricular wall and are able to rapidly transmit cardiac action potential from the av bundle to the myocardium of the ventricles theek hai ab av node se as a node se av node mein gaya av node se bundle of ice mein gaya impulse uske baad right bundle branch mein gaya left mein gaya uske baad perkanji fibers mein gaya theek hai aur perkanji fibers ke baad jo hai wo aapke heart ki contraction hoti hai systole jo hai wo produce karta hai theek hai The rapid conduction allows coordinated ventricular contraction, and the blood is moved from the right and left ventricle to the pulmonary artery and aorta respectively. But if systole is there, heart contraction is there, so right ventricle se blood goes to the pulmonary artery, and the left ventricle se blood goes to the aorta. And these two ventricles are contracted together. Sequence of uh, cardiac events that are seen. electrical events during one full contraction of the heart muscles an excitation signal theek hai an action potential is created by sa node the wave of excitation spreads across the atria thus causing them to contract sa node mein jo pulse generation hoti hai wo pure ke pure atria mein jo hai wo distribute ho jati hai and uske baad wo av node tak pahunchta hai and the signal is delayed for some milliseconds aur uske baad wo bundle of hisse pahunchti hai and then it goes down Uh, through the interventricular septum and bundle of his ke baad right bundle branch left bundle branch mein theek hai and then in perkanji fiber spread the wave impulse along the ventricles and then causing them to contract so this was all about the today's lecture thank you so much